সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি আপনারা যেমনটি জানেন যে সদ্য শেষ হওয়া ঘরোয়া ক্রিকেট লিগ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ এবং এই ঘরোয়া ক্রিকেট লিগ নিয়ে আপনাদের যদি কোনো কিছু জানবার থাকে তাহলে আমাদের দুজন অতিথি আছেন আপনারা সরাসরি তাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত হতে পারেন আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমার ডান পাশে আছেন নাসির আহমেদ সাবেক ক্রিকেটার এবং লিড অ্যানালিস্ট বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং তার ঠিক পাশেই আছেন এম এম কাইসা সিনিয়র সাংবাদিক আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাসির আহমেদ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে আমরা এর আগের মৌসুমে যখন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ দেখেছি আসলে তখন অনেক ধরনের অনেক বিতর্ক অনেক ধরনের অনেক কমপ্লেন ছিল অনেক কিছুই ছিল আসলে সেই জায়গাটা থেকে অনেকটাই আসলে বেরিয়ে এসেছে ক্রিকেট বোর্ড এবং এই মৌসুমটাতে বলতে গেলে যে সেরকম কিছু আমাদের চোখে পড়েনি সব কিছু মিলে কেমন লেগেছে আপনার কাছে ডেফিনেটলি আমার মনে হয় যে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ এবার যেটা রিসেন্টলি শেষ হলো সেটা মানে সব দিক দিয়ে সফল আমি বলবো কারণ এখানে ধরেন অনেক রান হয়েছে অনেক রান বড় বড় রান চেঞ্জ হয়েছে আমাদের লোকাল প্লেয়াররা খুব ভালো খেলেছে টপ ফাইভ ব্যাটসম্যানের মধ্যে আমাদের লোকাল প্লেয়াররা আছে তারপরে সিনিয়র জুনিয়র মিলিয়ে সবাই রান করেছে বোলিং সাইডেও তো ডেফিনেটলি আপনারা জানেন যে মাস্টারফি লিড করেছে এবং সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি এবং বোলিং সাইডেও আমাদের লোকাল প্লেয়াররাও সমস্ত সমস্ত এতগুলো প্রায় কত তিরিশ চল্লিশ জন ফরেন প্লেয়ার খেলেছে তার মধ্যে থেকেও ভালো করেছে এবং সব দিক দিয়েই সফল ইভেন প্রকৃতি আমাদেরকে আমি বলবো যে অনেক সাপোর্ট করেছে কারণ কোনো ম্যাচ অ্যাবেন্ডেন্ট হয়নি রেস্ট ডেতে রিজার্ভ ডেতে কোনো খেলা খেলতে হয়নি সুতরাং সব দিক দিয়ে আমি বলবো ভেরি কম্পিটিটিভ ম্যাচ হয়েছে যেখানে লাস্ট লিগে লাস্ট ম্যাচ পর্যন্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেউ বলতে পারত না যে অমুক টিম চ্যাম্পিয়ন হবে সুতরাং সমস্ত কিছু কনসিডার করলে আমি বলবো যে এটা খুবই একটা সাকসেসফুল লিগ শেষ কাইসার ভাই আপনার কাছে যেতে চাই চ্যাম্পিয়নের কথা বলছিল আবাহনীর সম্ভবত উনিশতম এটা শিরোপা তারা আসলে জিতল এবং এটা আমি বলতে গেলে যে যতগুলো আসলে ক্লাব আছে তার থেকে আবাহনী আসলে এগিয়ে এই রকম শিরোপা জয় বোধ হয় আর কোনো ক্লাবের নেই এবং আবাহনী মহামেটান এই কথাটা শুধু আমরা ক্রিকেট না ফুটবলেও আসলে উত্তেজনা একটু বেশি আসলে মানে দর্শক জনপ্রিয়তাও একদম বেশি যে আবাহনী মানে অন্যরকম এক ধরনের মানে আবাহনীর খেলা হলে আসলে অন্যরকম সিচুয়েশন দার হয় সেই আবাহনীকে নিয়ে বিতর্কের কথা বলছিলাম যে হয়তো বিতর্ক ঘটেনি কিন্তু এক দুইটা বিতর্ক কিন্তু ঘটেছে তার আগে আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে আপনার আসলে কেমন লেগেছে ধন্যবাদ মিশু সবার আগে আবনিকে অভিনন্দন যে যেহেতু তারা উনিশ নম্বরের উনিশতম আপনার প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছে এবং আবনির এবারের লিগটা জাস্ট শুধু আপনার প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে একটু আবনির বিশ্লেষণটা আমি যাই সেটি হলো যে এবারে যে দল গঠন হয়েছিল সেই তখন থেকে কিন্তু সবচেয়ে ফেভারিট দল হিসেবে কিন্তু মনে করা হচ্ছিল আবনিকে এবং দল গঠনের পরে যখন আপনি প্লেয়ার বাই চয়েসে হয়ে যাওয়ার পরেও আপনি ক্লাব এক ক্লাব থেকে আরেক ক্লাবে প্লেয়ার নিয়ে নেওয়া যায় যে যায় যে সিস্টেমটা চালু করা হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে মাশরাফি যখন চলে গিয়েছিলেন আবনিতে তখন কিন্তু স্ট্রং হয়ে গিয়েছিল আবনি আরেকটু এবং আবনির দেখবেন আপনি যে এই প্রিমিয়ার লিগের প্রথম পর্ব থেকে একদম পুরো সুপার লিগ পর্যন্ত আবনি কিন্তু সবসময় অ্যাট দ্য টপ অফ দ্য লিস্ট ছিল পয়েন্টে সো পুরো সময়টা জুড়েই কিন্তু আবনি যে চ্যাম্পিয়ন হতে যাচ্ছে সেটি মাঠের ক্রিকেট খেলেই সেটি কিন্তু বোঝা গিয়েছিল খুব সহজভাবে এই কারণেই আপনি মাঠে পারফরমেন্স যদি কোনো দল ভালো করে তখন কিন্তু আপনার সাইড থেকে বা অন্য কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে আপনার কিন্তু সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না সো আমার মনে হয় যে সেই সেটিও কিন্তু একটি এবারের টুর্নামেন্টে সেই কম্পোনেন্টটা অনেক বেশি কাজ করেছে দেখেই আপনি এবং নাসির ভাই যেভাবে বলছিলেন যে কোনো রকম বড় ধরনের কোনো বিতর্ক ছাড়াই বড় ধরনের বিতর্ক বলতে আমরা সাধারণত জেনে থাকি যে আম্পায়ারিংয়ের যে বাজে আম্পায়ারিং হয়ে থাকে সেটি ছাড়াই কিন্তু আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি তবে একেবারে পুরোপুরি যে নিষ্কুলুক এক নিষ্কুলুষ একটা টুর্নামেন্ট হয়েছে সেটি আপনি বলার কিন্তু উপায় নেই কারণ হলো যে প্রিমিয়ার লিগ কিন্তু সেটাই বলছিলাম রাইট ছোট ছোট বিষয় কিন্তু আছে সেগুলো আমি আলোচনা করতে চাই বেশ বড় কিছু ঘটনাও ঘটেছে আমি একটু ব্যাখ্যা যাই সেটি হলো যে আপনার রিলিগেশন লিগে যে সর্বশেষ যে ম্যাচটি হয়েছিল ব্রাদার্স এবং আপনার অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে সেখানে অগ্রণী ব্যাংক 300 প্লাস রান করেছিল সেই রান চেজ করে কিন্তু ব্রাদার্স জিতেছে আচ্ছা সেখানে কিন্তু আপনার আম্পায়ারিং নিয়ে অনেক বড় সমস্যা তৈরি হয়েছিল এবং এটি কি একদম ওই অগ্রণী ব্যাংকের ক্রিকেটাররাও কিন্তু সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন মাই স্নিক হয়েছে কিন্তু আম্পায়ার স্নিক দেন নেই আর ব্রাদার্সকে সেই ম্যাচে ব্রাদার্সের পক্ষে কিন্তু আপনার আম্পায়ারিংরা আম্পায়াররা ভূমিকা রেখেছিলেন অভিযোগ করেছে আপনার অগ্রণী ব্যাংকের খেলোয়াড়েরা এবং মাঠের সাংবাদিক যারা ছিলেন তারাও কিন্তু সেটি পরিষ্কার চোখে দেখেছেন স্নিক হয়েছে আম্পায়ার স্নিক
যে এবারে ডিপিএল শেষ হওয়ার পর আমরা এই যে আলোচনা করতে বসছি সেখানে কিন্তু পজিটিভ দিকগুলা কিন্তু বেশি রয়েছে দেখে কিন্তু আরো ভালো লাগছে এর আগে কিন্তু পজিটিভ বেশি এর আগে কিন্তু যখন একটা জায়গায় তে সত্যি কথা বলতে কাইসার ভাই যেখানে যা কিছু আপনি করেন না কেন নেগেটিভিটি যদি না থাকে তাহলে আলোচনা করার কোনো মানেই হয় না তখন কিন্তু আমাদের সব পজিটিভ বিষয় আমি মনে করি যে ক্রিকেট ক্রিকেটে আমরা চাই না যে নেগেটিভ কোনো ঘটনা ঘটুক বাট আমার মনে হয় যে সেখান থেকে ক্রিকেট বোর্ড একটা ভালো শিক্ষা নিতে পারে যে যেহেতু আপনার এর আগে আমরা যতগুলো ক্রিকেট আপনার ডিপিএল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু আমাদের নেতিবাচক দিকটাই বেশি আলোচনা আসতো বাট আমার মনে হয় কিন্তু আলোচনাটা এসেছে বাট আমার মনে হয় যে এবারে যেহেতু আসছে না সেখান থেকে আরেকটু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড একটা ভালো একটা শিক্ষা নিতে পারে যে নেক্সট টাইম যেন পুরোপুরি আমরা পজিটিভ দিক নিয়ে আলোচনা করি এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সেটি হলো যে আম্পায়ারিং এর যে দুর্বলতা বা আম্পায়ারিং এর যে আপনার নিরপেক্ষ থাকেন না আম্পায়াররা সেই বিষয়টা এবার কিন্তু সেরকম ভাবে চাকুশভাবে দেখা যায়নি কিন্তু কিছুটা অবশ্যই ছিল এই কিছুটাও যেন সামনের বছর না থাকে আমি সেই আশা করব আমি একটু আপনার কাছে আসতে চাই নাসির ভাই আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে পুরো মৌসুমি আসলে যেটা আমি বলছিলাম আসলে যে একেবারে ছোট ছোট খুব বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো আমি তুলবো আসলে কথা প্রসঙ্গে আমরা আনবো আপনার আলোচনা করবেন কিন্তু আপনার কাছে শুনতে চাই যেহেতু আপনি চাকিং কমিটিতে আছেন এর আগেও আমি আপনাকে নিয়ে একটা শো করেছি চাকিং বিষয়টা আসলে ক্লিয়ার করে দিয়েছি এবং আপনার যে পোস্ট লিড অ্যানালিস্ট এটা আসলে আমি জানি না দর্শকেরা আসলে বুঝ गोयंदागिरी कर ভিডিও করেছি এবং পরে পরবর্তীতে অ্যানালাইজ করেছি যে ওরা আবার দেখা যাচ্ছে যে ম্যাচ সিনারিতে গিয়ে আবার ডিফারেন্ট কিন্তু হচ্ছে করছে কিনা তো সুতরাং ওই দিক দিয়ে আমরা খুব হ্যাপি যে এরকম কোনো কিছু আসেনি এবং এই বছর কোনো প্লেয়ারের সম্বন্ধেও কোনো রিপোর্ট আসেনি সুতরাং ওই দিক দিয়ে আমরা বলবো যে আমরা একদিক দিয়ে অনেক সাকসেসফুল হয়েছি আরেকটা প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই আগের প্রসঙ্গে সেটা হলো আরেকটা ব্যাপার এইবার খুব ভালো ছিল সেটা হলো উইকেট আমরা যদি উইকেটটা ধরেন এই স্ট্যান্ডার্ডে রাখি বা এরকম করি খালি ক্রিকেট যেটা আমি আপনি বলছিলাম অনেক রান হয়েছে অনেক রান তারা হয়েছে কেন এগুলো উইকেটের জন্য এবং সত্য কথা বলতে মনে করেন একটা টেস্ট প্লেইং কান্ট্রিতে আমরা কি দেখি যে প্রথম ওভারে যদি একটা স্পিনার বল করতে আসছে আমি পার্সোনালি কিন্তু টেস্টটাকে ওই টেস্ট হিসাবে গ্রহণ করি না কারণ টেস্ট হবে তিনটা স্লিপ গালি ফিল্ডার পিছে দাঁড়িয়ে আছে নতুন বলে দুদিক থেকে বল করতেছে সুইং করতেছে এরকম হবে কিন্তু যে কোনো কারণে হোক উইকেটের হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক যদি টেস্টের প্রথম দিন ফার্স্ট বলই স্পিন দিয়ে শুরু হয় সেই টেস্টে সেই জৌলুসটা আমার কাছে থাকে না সুতরাং এদিক দিয়ে আমি বলবো যে ক্রিকেট বোর্ড একটা খুব ভালো কাজ হয়েছে এবার সেটা হলো যে উইকেটগুলো বেশ স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে আশা করি ভবিষ্যতে আরও বেটার হবে আপনার নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হলো লিড অ্যানালিস্ট সেটা হলো যে বেসিক্যালি আমরা ক্রিকেট বোর্ডে এখন আমরা অনেক ধরনের অ্যানালাইজিং সফটওয়্যারগুলো ইউজ করি এবং সেই সমস্ত ধরেন আমরা ছটা ছ ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ম্যাচ অ্যানালাইসিস থেকে তারপরে প্র্যাকটিসের ভিডিও ওগুলো অ্যানালাইসিস করার জন্য অনেক ধরনের সফটওয়্যার তারপরে এই যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটাবেস এগুলো এবং আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে সেটা হলো ওয়ার্ল্ডে যে কোনো ম্যাচ হোক সেটা ওমেন টিমের হোক আন্ডার নাইনটিনের হোক এনি টেলিভাইজ ম্যাচ আমরা কিন্তু রেকর্ড করি রেকর্ড করে ওগুলোকে আমরা আমাদের বিসিবিতে একটা লোকাল সার্ভার আছে সেই সার্ভারে সংরক্ষণ করি এখন এগুলো মেনটেন করতে হয় সব আমাকে যেমন যদি ওমেন টিম সাউথ আফ্রিকায় যাবে এখন যে সাউথ আফ্রিকায় রিসেন্টলি যেই ট্রাইনেশন একটা হয়েছে ইন্ডিয়া সাউথ আফ্রিকা ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড ইয়ে সাউথ আফ্রিকায় হ্যাঁ ওদের ওদের সেই ট্রাইনেশনের ম্যাচগুলো সব আমরা রেকর্ড করেছি এখন ওমেন টিম যখন সাউথ আফ্রিকা যাবে কোচ আসলে এই ভিডিওগুলো আবার ওনাকে দেওয়া হবে ওনার চাহিদা মতো করে তো এগুলো মেনটেন করার জন্য তো এক লোক দর সেই কাজটাই আমি করছি ইভেন ন্যাশনাল টিমের ন্যাশনাল টিমের বেশ কিছু মানে ন্যাশনাল টিমের বেশ কিছু ডাটা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যখন দরকার হয় তখন ওগুলোকে সাপোর্ট দিই ইস মানে আমার এখন মনে হচ্ছে যে এই এই ডাটার কাজটা আমি ওমেন উইং এ আসি যে এইটা আসলে মেয়েদের জন্য কবে থেকে শুরু হয়েছে 
মেটা অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা যখন একটা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান একটা কোম্পানির সাথে তারপরে আমি যখন ওমেন টিম আসলো তখন ওদেরকে আমি ফোর্স করলাম যে না তুমি খালি আমাদের ন্যাশনাল টিম দিলে হবে না আমাদের আন্ডার 19 টিমে দিতে হবে তখন ওরা আমাকে বলল ঠিক আছে আমরা তো এত পারবো না কিন্তু যেই ম্যাচগুলো টেলিভাইজড হবে ওই ম্যাচগুলো তোমাদেরকে আমরা দিব মানে আগে যদি হতো তাহলে আমার রেকর্ডগুলো আমি পেতাম হ্যাঁ আমি জানি না 2014 থেকে আছে আপনার সময় কি ছিল 14 আগে 14 আগে আচ্ছা যাই কই যে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে গেল 2000 ষোলোতে ওই সমস্ত ম্যাচ ওমেন টিমের ম্যাচ আছে ইভেন আমাদের মেয়েরা যে ইয়েতে গিয়েছিল আয়ারল্যান্ডে খেলতে গিয়েছিল ওই ম্যাচগুলো আমার কাছে আছে তিনটা ম্যাচ আমি আমি একটু আপনার কাছে যেতে চাই উনি টেস্টের কথা বলছিল আসলে যে টেস্টে সব সময় আমরা স্লিপে দেখব গালিতে দেখব সব প্লেয়াররা আছে নতুন বলে আসলে খেলা হবে সব সময় এবং কোটি ওয়ালশ একটা কথা উনি সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করেছেন যে আমি আসলে অনেকটাই হতাশ আসলে পেসার দিয়ে নিয়ে আপনার কাছে কি তেমনটা আসলে মনে হচ্ছে না আমার তো মনে হয় যে এবারে কারণ এই মৌসুমে কি সেরকমটা চোখে পড়ে क्रिकेटर मैं रबिउल हक शेख जतियों आपत्ति मुस्ताफिज के মোস্তাফিজের পারফরম্যান্সটাকে তিনি ধারাবাহিক দেখেছেন আর পেস বোলিং একটা ব্যাপার হয় থাকে কি মিশু আপনি এক ম্যাচ ভালো করলেন আর চার ম্যাচ খারাপ করলেন তাহলে কিন্তু আপনি কনফিডেন্স কোনোদিনই পাবেন না পেস বোলিংটাই হবে যে আপনাকে প্রত্যেকদিন ম্যাচে আপনি যখন বল করতে নামবেন প্রতিপক্ষ বোলার যে ব্যাটসম্যান যিনি থাকবেন তার যেন পেটের মধ্যে প্রজাপতি নাচন শুরু হয় আপনাকে দেখে সো এই যে ভয়টুকু বা এই সম্মানটুকু যদি আপনি পেস বোলার না নিতে পারেন তাহলে সেই পেস বোলারকে খুব একটা ম্যাচে পাত্তা পান না আমার মনে হয় যে সেই বিষয়টা বোঝাতে চেয়েছিলেন 
কোর্টনি ওয়ালস এবং সেই দক্ষতা বা সেই সম্মানটুকু এখন পর্যন্ত পেস বোলারদের মধ্যে বাংলাদেশের আদায় করতে পেরেছেন শুধুমাত্র মুস্তাফিজুর রহমান আমি আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে বলছিলাম আসলে শুরুতেই যে আবাহনী এবং মোহাম্মদান মানি আসলে এক ধরনের মানে অন্যতম উত্তেজনা সেটা ফুটবলেও আছে সেটা ক্রিকেটেও আছে মানে দুই ক্লাবের আসলে মানে জলুসটা ঠিক অন্য রকম আবাহনী এগিয়ে আছে এগিয়ে থাকছে আসলে সব সময় কিন্তু মোহাম্মদান সব দিক থেকে অনেক পিছিয়ে মোহাম্মদানের কথা যদি বলি সেটা ফুটবলে হোক ক্রিকেটে হোক একেবারে পিছিয়ে যাচ্ছে পিছিয়ে থাকার কারণটা কি মনে হচ্ছে কোনো কিছু যে এই জিনিসগুলো থেকে আসলে তারা পিছিয়ে যেটা হলো যে আপনি আমার সৌভাগ্য আমি আবাহনীতে प्रैक्टिस देखते हजार खानिक लोकर उपरे उपस्थित थकतो सब समय अपने मठे बीस पचिस हजार लोक दर्शक हत बंगबंधु स्टेडियम सूतरा मीरपुर आईपीएल क्रिकेट बोर्ड चाचे से जून मास जून मास शेषे अपना वेस्ट इंडिज सफरे जाए क्रिकेट दल तरह आगे एक जो फुल टाइमर हेड कोच नवर एक परिकल्पना कर क्रिकेट बोर्ड तब यह मुहूर्ते अपनी हाई प्रोफाइल क्रिकेट बोर्ड अपनी जी हाई प्रोफाइल क्रिकेट कोच क्योंकि मुहूर्त क्यों क्योंकि खाली नहीं जरा रोन ता क्यों खूब एक अनाग्रह मैंने बांगलेशे एस ता क्यों कोचिंग कराते खूब एक आग्रह ना और मैक्सिमाम जी हो कारण बांग्लेश क्रिकेट बोर्ड जी चाच्चे से काउंटी क्रिकेट अथवा अपना अस्ट्रेलियन क्रिकेटे क्लाब क्रिकेटे जे सब कोच रोन तर मध्य थे हाई प्रोफाइल के से तलिकाटा तैयारी बांग्लेश चाच्चे जेखान एक जो कोच के लिए आसार चैम्पियनशीपी टीम टाइ ग चैम्पियनशिप हार मत एक टीम छो अन्य टीम बस भलो डिफारेंस छो अपनी जो प्लेयर बन और अन्न्य टीम जगह आज है जे शेख जमाल जरा रानार्स हो क्योंकि उन्नीस बीस छो बाट आबहन साथ टीमगुल डिफारेंस एक मोटामोटी बड़ो डिफारेंस छो प्लेयर वाइज सूतरा क्योंकि चैम्पियन टीम ही गड़े छो से ही भाव आगे जो हतो आबहन मोहम्मदन तक क्योंकि वो टीमगुलो मैं चैम्पियनशिप हार मत ही टीम गुड़ तो आल्टिमेटली देखा जा पुरो नैशनल टीम प्रथम मोहम्मदान टूर्ण दल के चैम्पियन हबें आशा कर शिक्षा एक मोहम्मदान रेलिगेशन प्राय चले गएलिगेशन लीग खेल अवस्था चले गए नेक्स्ट मौसम में जो एखान शिक्षा नहीं मोहम्मदान भलो दल गड़े जतगुल दल हो चैम्पियनर कथा फाइट देवर कथा एरक दलगुलू के मन होना तुम्हें कन्फिडेंट आसले अनेक बे तरह फाइट करते चाय आबाहन के फाइट करते चाय एरक दलगुलू मन हो 
আমার কাছে মনে হয় শেখ জামাল টিম হিসেবে বেশ যথেষ্ট ভালো খেলেছে গাজি গ্রুপকে আমি আর একটু এক্সপেক্ট করেছিলাম যে ওরা আর একটু বেটার করবে তারপরে রূপগঞ্জ ফাইট করে গেছে সুতরাং বাকিগুলো এর মধ্যে আমি বলবো যারা টপ সিক্সের মধ্যে আছে ওরা কিন্তু সবাই চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ফাইট করে গেছে খেলা গেওয়ার আনএক্সপেক্টেডলি অনেক ভালো খেলেছে ওদের টিম হিসাবে আমি বলবো সুতরাং ওয়েলডান খেলাগড় এবং এই ক্ষেত্রে খালি গাজি গ্রুপকে আমি বলবো যে ওরা মানে আমরা যত এক্সপেক্ট করেছিলাম ওর থেকে একটু খারাপ করেছে রাইট গাজি গ্রুপ কথা আমি আমি আপনাদের শুনবো তবে একটা ফোন আছে দর্শক কে আছেন আমার সাথে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মাহবুব আলম ইয়াসদানি জি মাহবুব ভাই বলেন শুনছি হ্যাঁ আমার নাম ইসিন থেকে বলছি আমি বলতেছি আমাদের সাবেক ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আশরাফ কে নিয়ে তো উনি তার ধারাবাহিক পারফরম্যান্স ও ভিত্তি থেকে কি জাতি দলে আবার চান্স পেতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সাথেই থাকুন আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা আলোচনা করতে চাই যে আশরাফুলকে ফেরানো যায় কিনা এবং সেই সাথে আলোচনা করতে চাই যে খেলা ঘরের চারজন প্লেয়ার হঠাৎ করে ইঞ্জুরি হয়েছিল এবং তার একটি ম্যাচ পরে আসলে তারা আবারও ফিরেছে এই ঘটনাটা কেন ঘটেছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই সাথেই থাকুন खिलाफ जवाब इतिमदे कारा करपक्षर मध्य दिए जानते पे कारागार के रवना दिए पिजी हासपत् इतिमदे ही रवना देा होारा करपक्ष देखते शुद्म गणमाम कर्मी नई पुलिस बाढ़ती निरापत्ता एखे रही है से ही साथ ही क्योंकि दल विभिन्न पर्या नेताकर्मी एखे उपस्थित हो बेगम खालेदा जिया के एक बार देखार जो एवं ता बनी जाने जनपी महासचिव कल के देखा कर बेगम खालेदा जियार संगे कारागारे और तीन अवस्थान करारे से गणमाम संगे कथा मूलत संगे देखा कर शारिक अवस्थार आसले अवनति से क्षेत्र में ता दाबी कर खालेदा जियार व्यक्तिगत चिकित्सक जरा आज तरह मे जान तरह चिकित्सा कर मूलत एक जुग धरे तरह चिकित्सा जरा कर एदी के एखो पर्त क्रीय भाव तरह चिकित्सा प्रदान कर ही सूत्र धरे हम आज के पिजी हासपत् आना हे मूलत इतिमदे पुलिस विभिन्न ऊपर पर्यायर कर्मकर्ता देखे डिबि पुलिस उपस्थिति देखे और साधारण चलाचल एक मुहूर्त एके बारे बंध पा जाए हासपाले केबिन ब्लक सी सामने क्योंकि देखी एक मेडिकल टीम उपस्थित रही तरा प्रस्तुत रही तो बला जाए सी ब्लके मूलत विभिन्न परीक्षा निरीक्षा जगह आज से शुदुम्धक्यारण गतकाल महासचिव जमन की बेगम खालेदा जर उन्नत चिकित्सार प्रयोजन 
এবং সেজন্য তারা ব্যক্তিগত চিকিৎসকের মধ্য দিয়ে তার সুচিকিৎসা সম্পন্ন করতে চান এবং খালেদা জিয়া সহ দলের সকলেরই তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের প্রতি আস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছেন এবং আপনি জানেন যে এখানে বিভিন্ন রকমের তথ্যই আমরা পাচ্ছি এখনো পর্যন্ত যে আজকে খালেদা জিয়াকে শুধুমাত্র রক্ত পরীক্ষা এবং এক্স রের জন্য এখানে আনানো হচ্ছে আবার এরকম তথ্য আছে যে আজকে তাকে এখানে কেবিন ব্লকে একটি রুমে রাখা হবে ভর্তি করানো হবে দুই ধরনের তথ্যই আমাদের কাছে আছে এবং খালেদা জিয়া এখনো পর্যন্ত পৌঁছায় নেই তিনি পথে রয়েছেন আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশের এবং জনসাধারণের চলাচল এই মুহূর্তে স্থগিত রাখা হয়েছে হাসপাতালের দুপাশের গেট দিয়ে এবং অন্যান্য দিনের যে চিত্রপট একেবারেই ভিন্ন তো সেক্ষেত্রে খালেদা জিয়া আসবার পরে আসলে কি কি হয় তারপর নিশ্চিত করে বলা যাবে যে খালেদা জিয়া কতখানি অসুস্থ তাকে কেন এখানে আনা হয়েছে তাকে আজকে এখানে ভর্তি করা হচ্ছে কিনা এবং সেই সাথে উৎসুক নেতাকর্মী এখানে যারা আছে তাদের দাবি বারবার করে এখনো পর্যন্ত যে খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার জন্য তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের মাধ্যমে যেন তার চিকিৎসা করা হয় এবং সেই সাথে তার কারা মুক্তির বিষয়টিও রয়েছে এখানে অনেকেই বলছেন যে তার মুক্তির দাবিতে অনেকে এখানে স্লোগান দেবার জন্য দাঁড়িয়েছেন তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিন্তু বেশ কড়া নিরাপত্তা এখানে রয়েছে সেই ধরনের কোনো সুযোগ তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না ইতিমধ্যে আমরা দেখছি খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরটি কিন্তু তাকে যে বহন করে নিয়ে আসছে সেটি চলে এসেছে র্যাবের একটি বাহিনীকে আমরা দেখছি সামনে তারা ইতিমধ্যে হাসপাতালে পৌঁছে গেছে এবং খালেদা জিয়া এখন পিজি হাসপাতালের গেটের ঠিক সামনে তার গাড়িটি চলে এসেছে এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তার গাড়ি বেষ্টিত করে তাকে নিয়ে আসছে এই হাসপাতালে কেবিন ব্লকের সামনে কিন্তু চিকিৎসকরা উপস্থিত রয়েছেন প্রস্তুত রয়েছেন খালেদা জিয়ার জন্য এবং সেই সাথে অনেক উৎসুক জনতাও এখানে রয়েছে খালেদা জিয়ার সম্পর্কে তথ্য নেবার জন্য এবং মূলত তাকে একবার দেখার জন্য এবং খালেদা জিয়ারকে এই মুহূর্তে গাড়ি বহর থেকে নামানো হচ্ছে আপনি যদি লক্ষ্য করেন ঠিক সেই সামনে এখন গণমাধ্যমের ক্যামেরা খালেদা জিয়ার সঙ্গী হিসেবে আমরা আছে শুনেছি এখন পর্যন্ত তার যেই একান্ত গৃহকর্মী ফাতেমা তার থাকার কথা রয়েছে এবং সেই সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং তার এবং কারা কর্তৃপক্ষের কিছু লোকজন আছে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে খালেদা জিয়াকে কেবিন ব্লক বঙ্গবন্ধু হাসপাতালের কেবিন ব্লকের সামনে গাড়িটি থামানো হয়েছে অর্থাৎ তাকে সি ব্লকে নেওয়া হবে বলে এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এটি কেবিন ব্লকের সামনেই গাড়িটি ঘুরানো হচ্ছে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কড়া নিরাপত্তা দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে নামানোর জন্য প্রস্তুত এই মুহূর্তে এবং সেই সাথে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে গণমাধ্যমের সহ এখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে কয়টি সদস্য আছেন তারা সকলে তৎপর খালেদা জিয়াকে কেবিন ব্লকে নেওয়ার ব্যাপারে এবং এই মুহূর্তে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে খালেদা জিয়াকে এবং তাকে কেবিন ব্লকের পাঁচশো অর্থাৎ চার তলায় বা পাঁচ তলায় তাকে রাখা হবে রুম নাম্বারটি এখনও আমরা একেবারে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না পাঁচশো দুই নম্বর রুম আমরা এখন পর্যন্ত অসমর্থিত সূত্রে জানতে পেরেছি এবং এই মুহূর্তে এখনও খালেদা জিয়াকে গাড়ি থেকে নামানো হয়নি ঠিক গাড়িটির কাছেই আমরা অবস্থান করছি গাড়ির ভেতর রয়েছে বেগম খালেদা জিয়া এবং তার একান্ত গৃহকর্মী ফাতেমা আছে তার সঙ্গে না ফাতেমা নেই একটি আনসার বাহিনীর একজন সদস্য এই মুহূর্তে নামল এবং খালেদা জিয়াকে এখন নামানো হচ্ছে দরজা খোলা হয়েছে তিনি ভেতরে বসে আছেন সিরিন নামে একজন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কারা কর্তৃপক্ষের তিনি তাকে নামাচ্ছেন গাড়ির ভেতর থেকে এবং খালেদা জিয়া নিজেই নামলেন আমরা দেখলাম কেবিন ব্লকের সি ব্লকে তাকে নেয়া হচ্ছে এবং অসংখ্য উৎসুক জনতা গণমাধ্যম কর্মী চিকিৎসক তাদের ড্যাব সমর্থিত চিকিৎসক সহ অনেকেই এখানে অবগমন করছেন ভিড় করছেন খালেদা জিয়াকে একবার দেখার জন্য তিনি নেমে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শিরিন নামে যে সদস্যটি রয়েছে তার সঙ্গে
सहकर्मी मारूफा रहमान उन्नी आज के तरह रक्त परीक्षा पांचश दुई अथवा पांचश चार नम्बर रूमे रखा है जो पाँच तलाते व्यक्तिगत गृहकर्मी फातेमा बला हिल्ज आंतुनी नहीं आनसार कमिटी सीढ़ नाम एक निरापत्ता कर्मी ताके धरे कहीं जा रक्त परीक्षार जो एवं क्योंकि देखिल हेटे हेटे क्योंकि जा आज के खालेदा जिया के देखे क्योंकि ततटाई मन हिल्ज सुस्था क्योंकि देखा जा गाड़ी नेमे जिन्हें आसल सीढ़ीन क्योंकि परीक्षा निरीक्षारती करारे निश्चित होते कि हासपत कर विषय स्पष्ट कर खालेदा जिया के देखे गाड़ी के हाथ धरे जेमनटी अन्न्य दिनों नामें तेम नेमे नीच पाए हेटे सीढ़ी थे लिफ्ट पर्त एस जो बेगम खालेदा जिया के आसले सी ब्लक प्रथम लिफ्ट पार हो आसलम एक जो अनुसरण करी और स्पष्ट कर बोलते पर मुहूर्ते दर्शक अपनारा क्योंकि देखते हैं खालेदा जिया के सी नम्बर जो लिफ्ट से अनेकगुल लिफ्ट आ लिफ्टर मध्य क्योंकि सी ब्लक जो लिफ्ट से खान दिए क्योंकि उठाना हमारा क्योंकि देखते जो अनेक संबदकर्मी से आनसार कमिटी ए पुलिस तक के क्योंकि देखा जा खालेदा जिया के क्यों देखते ठीक अपनारा जेटा देखते जखने क्यों विभिन्न धरण लोक जन के देखते तेरे नेताकर्मी के देखते बारो नम्बर रूमे अवस्थान कर बेगम खालेदा जिया उन्नीस नम्बर लिफ्टर भेतरे ढुकल बेगम खालेदा जिया लिफ्ट दिखे स्पष्ट कर रक्त परीक्षा से कारण खालेदा कि आईन श्रृंखला बाहन द्वारा बेस्टित कारागार सीढ़ी नाम एक सदस्य तरह पास बस हाथ धरे गाड़ी थे नाम हेटे ही क्योंकि सी ब्लक सीढ़ी थे लिफ्ट उन्नीस नम्बर लिफ्ट पर्त एसे पाँच तलाय नहीं जावा हे पाँच बारो नम्बर कक्षे एन पर्त तो सब मिलिए बला चले हमारे सर्वशेष तथ्य पिजी हासपत के जो आो को प्रश्न था क्षेत्र में से प्रश्न अपनी करते भर्ती करो ना कि शुद्म आज के रूम टीते बारो नम्बर रूम कथा रेखे ही शुद्म रक्त परीक्षा कर आ, 
এখন পর্যন্ত সেই বিষয়টি আমরা নিশ্চিত নয় তবে খালেদা জিয়ার সঙ্গে বা তাকে এই যে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে আনা হলো এই পর্যন্ত কিন্তু কেন্দ্রীয় কোনো নেতাকর্মীকে আমরা দেখিনি এই মুহূর্তে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একজনের বক্তব্য নেওয়ার আমরা চেষ্টা করছি তিনি হয়তো কিছু তথ্য আমাদেরকে জানাতে পারেন মাইক্রোফোনটি তার কাছে দিচ্ছি এখন মেডিকেল বোর্ডের কাছে ওনাকে নিয়ে হলো মেডিকেল বোর্ড দেখার পরে যে সমস্ত ডিসিশন নেয় বোর্ড যা যা বলবে উনি সেই সমস্ত কাজগুলো করবে যদি निरापत्ता भर्ती कर सम्भवना कम मेडिकल बोर्ड छोड़े मूलत खालेद अजिया के परीक्षा निरीक्षा करते हैं से क्षेत्र में से अनुजाई परीक्षा निरीक्षा कर आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहर क्योंकि निर्देश आज आबादे नहीं जावर निरापत्ता दिए कारागार के हासपाले नहीं आसा और निरापत्ता दिए आर हासपाल कारागारे नहीं जावर निर्देशना तरफ प्रति रही है भर्तर विषय क्योंकि को तथ्य एख पर्त तो आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन पक्ष के देय से ही साथ ही जान दल केंद्र थे को नेताकर्मी क्योंकि एखो पर्त हासपाल प्रांगणे देखी एके बारे तृणमूल पर्या नेताकर्मी देखे दल के महासचिव स्थायी कमिटी सदस्य वाइस चेयरमैन किंबा का देखी तब एखानकार परिस्थिति खालेद अजिया हेटे एस लिफ्ट पर्त पाँचतल अवस्थान कर पाँच बारो नम्बर कक्षे पुलिस एक आगे जान कथाटी से तर प्रति निर्देशना दे पिजी हासपाले निरापत्ता दिए खालेद अजिया के आनार और निरापत्ता दिए आर एखान कारागारे नहीं जावर भर्तर विषय को तथ्य ता के दे बेगम खालेद अजे यही मुहूर्त अवस्थान कर पाँच बारो नम्बर कक्षे कि आगे उन्नीस नम्बर लिफ्ट दिए ऊपर उठे पाँच तलायने मेडिकल बोर्ड जे आर जो गठन कर मेडिकल बोर्ड ताकि देखें परीक्षा निरीक्षा करबें और तरपे ता सिद्धान नीबें जो तर की परीक्षा करा उचित करते हैं कि चिकित्सा दीते हैं से साथ मिर्जा फखरू इसलम आलमगर तीन गतकाल के सक्षात करवार पर जेल गेटे गणमामे का बेगम खालेद अजिया असुस्थ से ही साथ क्योंकि बार बार ही गणमाम का दाबी कर कारा करपक्ष चिकित्सक नए बेगम खालेद अजियार जे चिकित्सक व्यक्तिगत गत एक जुग धरे तरह चिकित्सा कर मध्यमे बेगम खालेद अजिया चिकित्सक चिकित्सा नीते चाय शारिक भावे असुस्थ आई कथार पशापी बेगम खालेद अजियार मनोबल ए अटुट रही है तरह मनोबल अत्यंत उच्च रही है एक कथा से नेताकर्मी ताके मुक्तर विषय शांतिपूर्ण भाव आंदोलन चालिए देवर निर्देश दिए गणतंत्र उद्धार जो तरह दल नेताकर्मी सह देशवास आहवान देशवास दोआाओ चेन मुहूर्ते देखी तरह आईनजीवी सानाउल्ला मिया हासपाले एस एक संगे कथा बोल चेष्टा कर जनाब सानाउल्ला मिया आपके मेडिकल बोर्ड आईनजीवी आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन सिनियर एक सदस्य संगे कि आगे गणमामकर्मी कथा हो गणमाम के तरा जी जाने ते शुदुम निर्देशना आज है बेगम खालेद अजिया के पिजी हासपत् पर्त निरापत्ता दिए नहीं आसा और एरपर एखे परीक्षा निरीक्षा शेषे 
শুধুমাত্র খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার বিষয় পর্যন্তই তাদের প্রতি নির্দেশনা রয়েছে এর যে বাড়তি কোনো তথ্য তাদের জানা নেই তাদের শুধুমাত্র দায়িত্ব এখানে নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে আসা বেগম খালেদা জিয়াকে এবং নিরাপত্তা দিয়ে আবার কারাগারে নিয়ে যাওয়া সেই সাথে এখানে আরও কিছু তথ্য আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে গতকালকে ব্যারিস্টার মৌদুদ আহমেদ এবং খন্দকার ডক্টর খন্দকার মোশারফ তারা সকলেই বলছে যে বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি যদি হয় সেই ক্ষেত্রে সেই দায় দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে এমন হুঁশিয়ারি কিন্তু তারা বারবার দিয়েছেন এবং সেই সাথে বলেছেন খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের জন্য কারাবরণ করেছেন সেই ক্ষেত্রে হাসপাতালের বাইরে কিন্তু বেশ কিছু নেতাকর্মী রয়েছে আমরা যদি সেই দৃশ্যটি আপনাদেরকে দেখাই এখানে খালেদা যে কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁছেছেন কিন্তু বাইরে কিন্তু উৎসুক জনতা গণমাধ্যম কর্মী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা সহ কিন্তু এখানে বেশ কিছু পরিস্থিতির আমরা দেখেছি মূলত তবে এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে কোনো স্লোগান কিংবা নেতাকর্মীর দের বড় কোনো শোডাউন আমাদের চোখে পড়েনি এমনকি কেন্দ্রীয় কোনো নেতাকর্মীদেরকেও আমরা হাসপাতালে এখনো পর্যন্ত দেখি এখনো পর্যন্ত আমরা যেটি দেখেছি এখানে দুইজন আইনজীবী এসেছেন সানাউল্লাহ মিয়া এবং সানাউল্লাহ মিয়া এবং মাহবুদ্দিন খোকন তারা এইমাত্র উপরে উঠেছেন খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা ধন্যবাদ মারুফা রহমান পরবর্তী সংবাদের জন্য আমরা আবারও আপনার কাছে যাব দর্শক আপনারা যেমনটি দেখছিলেন যে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হয়েছে এবং সেখানে তাকে কিন্তু একজন আইন শৃঙ্খলা শিরিন নামে একজন তাকে নামিয়েছে এবং তিনি পাঁচশো বারো নম্বর রুমে এই মুহূর্তে অবস্থান করছেন এবং তিনি কিন্তু লিফটের সি তিনি কিন্তু উনিশ তালাতে উঠেছেন এবং আমরা যেটা দেখছিলাম যে তার যেসব নেতাকর্মীরা আছেন তাদেরকে কিন্তু আমরা আসলে সেখানে দেখতে পাই এবং তার সাথে দুজন আইন তার যে ব্যক্তিগত আইনজীবী তাদেরকে দেখেছি সানাউল্লাহ এবং মাহবুব খোকন এবং পরবর্তী যা কিছু ঘটবে সেটার জন্য আমরা আমাদের সহকর্মীরা সেখানে অবস্থান করছেন আমরা চলে যাব তার কাছে আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে আমরা আমাদের আজকের উই লাভ স্পোর্টস নিয়ে আলোচনা করব সাথেই থাকুন আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আমরা একেবারে আসলে শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি কাইসার ভাই এবং নাসির আহমেদ আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে আমরা আসলে আলোচনা করলাম আপনাদের কথার মাঝখান থেকে যেটা আমরা আসলে বুঝতে পেরেছি যে এবারের খেলাটা একেবারেই ভীষণ পজিটিভ ছিল আমাদেরকে আসলে শেষ করতে হচ্ছে দর্শক আপনাদের কাছে আসতে চাই যে আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ডিপিএল নিয়ে এবং এবারের খেলায় যে জিনিসগুলো আমাদের লক্ষ্য মানে করেছি আমরা যে প্রত্যেকটা জিনিস আসলে ভীষণ পজিটিভ ছিল এবং এভাবেই পজিটিভ থাকুক এবং দু একটা বিষয় হয়তো বা ঘটেছে যেগুলো হয়তো অনেকের চোখে পড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি সেদিকটাই আসলে অনেকটাই নজর দিবে এবং আট তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ বিসিএল এবং আবাহনী চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং শেখ জামাল রানার আপ হয়েছে এই আসলে ক্রিকেট এগিয়ে যাচ্ছে ক্রিকেট এগিয়ে যাক সেই প্রত্যাশা সবসময় পরবর্তী সংবাদ দেখার আহ্বান জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো এখানেই